ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഇ വി എസിൻ്റെ നയൻറ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എ സി ടെൽസ് എ ഫാർമർ സ്റ്റോറി എന്ന ലെസണാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് ഒരു കർഷകൻ്റെ കഥ പറയുന്നു ഐ എം എ സ്മോൾ സീഡ് ഞാനൊരു ചെറിയ വിത്താണ് ഐ എം എ സ്മോൾ ബജ്ര സീഡ് ഞാനൊരു ചെറിയ ബജ്ര സീഡ് ആണ് ബജ്ര മീൻസ് ചോളം ഐ ഹാവ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുഡ് ആൻഡ് ബോക്സ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മുതൽ ഞാൻ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വുഡൻ ബോക്സിലാണ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു മൈ സ്റ്റോറി എൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എ ലോങ് സ്റ്റോറി ഇത് വലിയ വലിയൊരു കഥയാണ് ബട്ട് നോട്ട് മൈൻ എ ലോൺ പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ തന്നെയുള്ള കഥയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ഫാമർ ദാംജി ഭായ് എൻ്റെ കർഷകനായ ദാംജി ഫായുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും കഥയാണ് ഇഫ് ഡു നോട്ട് ടെൽ മൈ സ്റ്റോറി നൗ ഇറ്റ് മൈ ബി ടു ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈകിപ്പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയും ഐ വോസ് ബോൺ ഇൻ വാങ്കാം ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ വാങ്കാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഗുജറാത്ത് എവിടെ നോക്കിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ദാറ്റ് ഇയർ ദ വാസ് ഗുഡ് ബജ്ര ഓർ മില്ലറ്റ് ബജ്രയ്ക്ക് വേറൊരു പേരാണ് മില്ലറ്റ് ക്രോപ്പ് ദേ വാസ് എ ഫെസ്റ്റി മൂൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ആ അന്ന് ആ വർഷം ഒരുപാട് ബജ്ര ക്രോപ്സ് വിളഞ്ഞു ഇഷ്ടം പോലെ ബജ്ര ഉണ്ടായി അന്ന് ഒരു വലിയ ഉത്സവ പ്രതീതിയായിരുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ അവർ ഏരിയ വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എൻ്റെ ഈ ഏറിയ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആണ് അല്ലെ ഫേമസ് ആണ് പ്രശസ്തമാണ് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ധാന്യങ്ങൾ ഗ്രെയിൻസിനും വെജിറ്റബിൾസിനും ഗ്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ബാജ്ര ഒരു ഗ്രെയിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന റൈസ് ഒരു ഗ്രെയിനാണ് ഈച്ച് ഇയർ ഡാംജി ഭായ് കെ ഡസൈഡ് സം സീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഗുഡ് ക്രോപ്സ് നല്ല കുറേ വിത്തുകൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആരാണ് ദാംജി ഭായ് എൻ്റെ കർഷകൻ അല്ലെ എൻ്റെ ഫാമറില്ലേ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദിസ് വേ അവർ ബാജ്ര ഫാമിലി വെൻറ്റോൺ ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു അനദർ ആ ഇത്രയും കുറച്ച് നല്ല ക്രോപ്സ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത വർഷം അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബജ്ര ഫാമിലിയും മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഗുഡ് സീഡ്സ് വേ സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഡ്രൈ ഗോഡ് വിച്ച് വാസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് മഡ് ആ ഈ നല്ല വിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ കുമ്പളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഗാർഡിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ വലിയ പുറവശം ആ പുറവശത്തിനകത്തു നിന്ന് അവരകത്തെ കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഡ് തേച്ചിട്ട് മണ്ണ് തേച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊരു പാത്രം പോലെ ഇരിക്കും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അതിലാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾ സീഡ്സിനെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ദ ഇയർ ദാംജി ബായ് ഹിംസ് ഓഫ് മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് വുഡൻ ബോക്സ് കണ്ടോ ആ പ്രാവശ്യം ദാംജി ബായ് ഒരു വലിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഐ ഹി പുഡ് ദ നെയിം ലീസ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് ഫ്രം ഇൻസെക്ട്സ് കണ്ടോ ചെറിയ വേപ്പിൻ്റെ ഇലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ പ്രാണികളൊന്നും ഈ സീഡ്സ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹി പുഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീഡ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ദാറ്റ് വാസ് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിപ്പം ഇവിടെ ബജര ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീഡായിരിക്കും അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സീഡായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് അവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹോം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ വീട് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ദാംജി ഭായ് ആൻഡ് ഹിസ് കസിൻസ് ലിവ് ടു അതർ ആ സമയത്ത് ദാംജി ഭായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിൻസും എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫാമിലി അതൊരു വലിയ കുടുംബമായിരുന്നു എവറി വൺ ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഹെൽപ്പ് ഡേച്ച് അതർ ആ വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിച്ചായിരുന്നു ഈവൻ ഇൻ ഫാമിംഗ് കൃഷിയിൽ അവർ പരസ്പരം സഹായിച്ചിരുന്നു വെൻ ദ ക്രോപ്സ് വാസ് റെഡി ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് എവറി വൺ സെലിബ്രേറ്റഡ് ടുഗദർ ഇനി ഈ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പാകമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ ആഘോഷിക്കും അത് ഓ ദോസ് വണ്ടർഫുൾ
കുറച്ച് സ്പൈസസും ഇപ്പം സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർമറിക്ക് ചില്ലി അല്ലെ മുളക് മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പൈസസ് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇടും ഇൻ ദ പോഡ് വാസ് സീൽഡ് ആൻഡ് കെപ് ബിരിവീൻ ഹോഡ് കോൾസ് എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോട്ട് അങ്ങ് സീൽ ചെയ്യും അടയ്ക്കും അടച്ചിട്ട് നല്ല കനലുള്ള ഹോട്ട് കോൾസ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൾസിലേക്ക് കൽ കൽക്കരിയിലേക്ക് വെക്കും അതായത് കനലിലേക്ക് വെക്കും ആൻഡ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് സ്ലോലി ഇൻ ദ സ്പെഷ്യൽ കുക്കർ ഓൺ ദ ഫീൽഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുക്കറിൽ അതായത് ഈ കോൾസിൽ ഇതിരുന്ന് പതിയെ 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 ഈ ചൂടുള്ള കോ കോൾസിൽ ഇരുന്ന് പതിയെ വേകുന്ന ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കുക്ക കുക്കറാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ വെന്തു ശരിയാവും ഓ ഐ ഫോർ ഗുഡ് ദ പോട്ട് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് അപ് സൈഡ് ഡൗൺ കണ്ടോ ഈ പോട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തലകീരായിട്ടാണ് വെച്ച് ഈ കനലിൽ വെച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഉന്തിയ എന്ന് പേര് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ ഉന്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സൈഡ് ഡൗൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉന്തിയ വുഡ് ബി ഈറ്റൺ വിത്ത് ബജറ റൊട്ടി ബജറ റൊട്ടിയുടെ ഒക്കെ ബജറ റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ വീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ബജറ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിക്കാണ് നമ്മൾ ബജറ റൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ്ലി കുക്ഡ് ഓൺ ദ ചുൽഹ ചുൽഹ മീൻസ് അടുപ്പ് നല്ലതായിട്ട് അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ബജറ റൊട്ടിയുടെ കൂടാണ് ഈ ഉന്തിയ കഴിക്കുന്നത് ഓ വാട് ആൻ ഏർത്തി ഡെലീഷ്യസ് ഫ്ലേവർ ഓ എന്തൊരു രസമായിട്ട് എന്തൊരു ടേസ്റ്റി ആണ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടർ കോഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഓ സെർവ്ഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ നെയ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് മോര് തൈര് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് ബട്ടർ മിൽക്ക് മോര് നെയ്യ് ബട്ടർ നെയ്യ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കും ഫാർമേഴ്സ് വുഡ് ഗ്രോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സീസൺ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഈ ഫാർമേഴ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് കൃഷി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അവർ പശുവിനെ വളർത്തും പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഫാർമേഴ്സ് കെപ്റ്റ് എലോങ് ഫോർ ദിയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഫോർ ദ സിറ്റി അവരെല്ലാം അവരുടെ ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും സൺ ഫാർമേഴ്സ് ഓൾസോ ഗ്രു കോട്ടൺ ചിലരാണ് കോട്ടണും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരുത്തി കൃഷി അറ്റ് ഹോം ഫാമിലി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പൺ കോട്ടൺ ഓൺ ദ ചാർക്ക് ഔർ സ്പിന്നിങ് വീൽ ടു മേക്ക് ക്ലോത്ത് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മില്ലറ്റ് കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബജറ ദെൻ വൈറ്റ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോവർ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കണം അതെ പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ചർക്ക ചർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നൂല് നെയ്തെന്ന് കോട്ടൺ തുണി കണ്ടോ പഞ്ഞിയാണ് ഈ പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് പിരിച്ച് 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 എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ല കൈകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചർക്ക ചർക്കയുടെ പിക്ചറാണ് ഇത് ആ റൊട്ടി ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ യുവർ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഫ്രം വിച്ച് ഗ്രെയിൻ ആർ ദേ മെയ്ഡ് അതെങ്ങനത്തെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റൊട്ടി വീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഗോതമ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ ബജറ വെള്ളം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ഹാവ് യു ഈറ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടി മെയ്ഡ് ഫ്രം ബജറ ഓർ ജോവർ ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങളിത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ബജറായോ ജോവർ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റൊട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോവർ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ വൈറ്റ് മില്ലറ്റ് എന്ന് അതായത് വെളു വൈറ്റ് മില്ലറ്റ് എന്നാണ് ജോവറിന് പറയുന്നത് ബജറ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മില്ലറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പൾസസ് ഫ്രം ഇൻസെക്ട്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സീഡ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ് കയറാതെ മൈ മദർ കീപ്സ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് പൾസസ് ഇൻ എയർ ടൈ
ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എഴുതാം ഓണം ഈ സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ കേരള ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓണ സദ്യ ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഫീസ് ഇൻ ഓണം ഓണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതാണ് ഓണസദ്യയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഈ പൊങ്കലി സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാട് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ജാനുവരിയിലാണ് പൊങ്കൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് സർക്കരൈ പൊങ്കൽ ഈസ് എ ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേ ഒരു സർക്കരൈ പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രുചികരമായ പൊങ്കിലിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫേമസ് ആണ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അവരുടെ ആ പൊങ്കൽ പിന്നെ മാഘ ബിഹു ഈസ് എ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് അസം ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫോറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഘ ബിഹു എന്ന് പറയുന്നത് അസമിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ദർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേ ആ ദിവസം സ്പെഷ്യൽ ഫീസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫാമിലി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കൂടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ അല്ലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇതെല്ലാം അതായത് പൊങ്കൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഓണ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് മാഘ ബിഹു ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം എന്ന് നമ്മൾ പറയും Talk to the elders in your family and find out if there were some special food cooked earlier that are not cooked anymore. Ah, this is not a good thing. But now, it's not a good thing. 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 My mother shared it with, with me that earlier Lado was made of sesame seed made in home. They put sesame seeds in it. They put sesame seeds in it. And now it is by from the elders. Now it is by from the elders. മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എള്ളുണ്ട അറിയത്തില്ലേ ആ അത് പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എബൌട്ട് ദ ക്രോപ്സ് സെറൽസ് വെജിറ്റബിൾ പൾസസ് ദാറ്റ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ യുവർ ഏരിയ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ ഉണ്ടാകുന്ന സെറൽസ് വെജിറ്റബിൾസ് പൾസസ് അതായത് ധാന്യങ്ങൾ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുക of this in anything is famous across your country ningada salathe idil edengilum famous aanu na idu endo endakiyana nannu parayam idu maize this is mustard ido ah this is wheat idu endana bajra okay വെൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇനിയും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു നോക്കാം ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് മെയിനി ചേഞ്ചസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വില്ലേജിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി സം പ്ലേസസ് കുഡ് ഗെറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കനാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടിത്തുടങ്ങി ദേ സെറ്റ് ദ കനാൽ ബ്രോഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഫാർ എവേ വേർ എ ഡാം ഹാഡ് ബീൻ ബിൽഡ് ഓൺ ബിഗ് റിവർ ആ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ കനാൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ റിവറിന് കുറുകെ ഒരു വലിയ ഡാം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ദൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കെയിം അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ബട്ടൺ ആൻഡ് ദിയർ വാസ് ലൈറ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ഇടുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം പീപ്പിൾ ഫോൺ ദർ ഓൺലി വൺ ഓർ ടു ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് വീറ്റ് ആൻഡ് കോട്ടൺ ഗുഡ് ബെറ്റർ പ്രൈസസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി വീറ്റും കോട്ടണും ഗോതമ്പിനും പരുത്തിക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് സോമോസ് ഫാർമേഴ്സ് began to grow only those adonde ne aalkar idu maatram krishi cheyan thodangi soon we all the friends bajra jowra and also vegetables were forwarded and this missed even from danji bhai field angane vanna pe endha vittu nariyamo njangalokke bajra and jowra onnu aarum krishi cheyadai ini danji bhai krishi cheyadai kotanam pin endana veetum aanu avare etton kudal krishi cheyan thodangi the farmers even began to buy seeds from market aalkar endu idu ആ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല ക്രോപ്സ് ഒന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമെന്നൊന്നും തുടങ്ങിയില്ല പിന്നെന്താ ചെയ്തത് അവർ ആ പുതിയ പുതിയ സീഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതൊന്നും വാങ്ങിക്കും പീപ്പിൾ സെറ്റ് ദേ വെയർ ന്യൂ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് സോ ഫാർമേഴ്സ് ഡി നോ നീഡ് ടു സ്റ്റോർ സീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ക്രോപ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ വിളകളിൽ നിന്ന് ആരും ഒന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാതായി എല്ലാവരും വേണ്ടിയപ്പോൾ ചെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് പുതിയ പുതിയ വിത്തുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി നൗ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വില്ലേജ് കുക്ക് ദ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ടു അതർ ഓൺലി ഇൻ ദ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ മാത്രം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലാതെ വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെ വിളവെടുപ്പിനൊന്നും അവർ ഒന്നും
വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ പറയും When the seeds have changed, how could food even taste the same? ആ ഈ സീഡ്സ് എല്ലാം മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പഴയ രുചി കിട്ടുന്നത് ദംജി ഭായി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് ദംജി ഭായി പ്രായമായ ഹിസ് സൺ ഹസ്മുഖ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫീൽഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഫാമിലി ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹസ്മുഖാണ് വീടും ഫീൽഡും പയലും എല്ലാം നോക്കുന്നത് ഹസ്മുഖ് വാസ് മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഫ്രം ഫാമിങ് ആ നമ്മുടെ ദംജി ഭായിയുടെ കൂട്ടല്ലായിരുന്നു ഹസ്മുഖം ഒരുപാട് പൈസ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഹി റീബിൽഡ് ദ ഓൾഡ് ഹൗസ് പഴയ വീടൊക്കെ പുതുക്കിപ്പെടുന്നു ഹി ബോട്ട് ന്യൂ മെഷീൻസ് ഫോർ ഫാമിങ് ഫാമിങ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ മെഷീനുകളൊക്കെ വാങ്ങി ഹി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു പമ്പ് വാട്ടർ വെള്ളം ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വാങ്ങിച്ചു ഹി ബോട്ട് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടു ഗോ ടു ദ സിറ്റി ഈസ്നി ആൻഡ് ഓൾസോ എ ട്രാക്ടർ ടു പ്ലോ ദ ഫീൽഡ് അവൻ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു സിറ്റി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രാക്ടർ നില ഉഴാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു ദ ട്രാക്ടർ കുഡ് ഡു ഇൻ എ ഡേ ബട്ട് ബുള്ളൂക്സ് വുഡ് ടേക്ക് മെനി ഡേയ്സ് കാളകൾ പല ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി അതായത് വയല് ഉഴുന്ന ജോലി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ട്രാക്ടർ ചെയ്തു തീർക്കുമായിരുന്നു ഹിറാസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ദ ബെജറ സീറ്റ്സ് സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വേ ദംജി ബൈ ആൻഡ് ഹസ്മോ ആൻഡ് ഫാമിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇറിഗേഷൻ ബ്ലോയിങ് എക്സെട്ര വാട്ട് വെയർ ദ ഡിഫറൻസസ് അതായത് ദംജി ഭായുടെയും ഹാസ്മുഖിൻ്റെയും കൃഷി രീതികളിലൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാൽ ദംജി ഭായ് ഫോളോ ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിങ് പഴയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതികളായിരുന്നു ദംജി ഭായ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹി യൂസ് എ ബുള്ളോക്സ് ടു പ്ലോ ദി ഫീൽഡ് ഹി ടുക്ക് വാട്ടർ ഫ്രം ദ കനാൽ കനാലിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ കാളകളെ കൊണ്ടായിരുന്നു നിലം ഉഴുതിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹസ്മുഖോ യൂസ്ഡ് മോഡേൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിങ് പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു ഹി യൂസ്ഡ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ബ്ലോ ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡൊക്കെ വയലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ ട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ച് ഹി യൂസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഫോർ ഇറിഗേഷൻ അതായത് വെള്ളം വയലിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഹസ്മുഖ് സെഡ് വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം അവർ ഫീൽഡ് വി ക്യാൻ പ്രോഗ്രസ് വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഈ വയലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എപ്പോഴും ഹസ്മുഖ് വരും പറയുമായിരുന്നു എന്ത് പുരോഗമനമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിയർ പ്രോഗ്രസ് മീൻസ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതെ നല്ല ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സീൻ യു ആർ ഏറിയ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണാൻ ബെറ്റർ റോഡ് എ ഗുഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതുപോലെ നല്ല മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് അടുത്ത് വരണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു